السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جو نئے ہیں یا وہ ناظرین جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم اسے سبسکرائب کر دیں اور بل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے چونکہ ان دنوں ہر ایک کے سر پر کرکٹ کا جنون سوار ہے جس کی واحد وجہ ورلڈ کپ کا تہلکہ انگیز ایونٹ کا منعقد ہونا ہے جہاں ہر ٹیم کے مدعا اپنے اپنے ملک اور ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہیں خبروں تبصروں تجزیوں اور مباحثوں نے کوہرام برپا کر رکھا ہے کہیں سابقہ کھلاڑی اپنے اپنے تجربے کی بنا پر کرکٹ کے میچز پر تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں اور کوئی میری مثل اپنا یوٹیوب چینل بنا کر دوہرے مزے لوٹے جا رہا ہے اس پر بہار تقریب کے شروع ہوتے ہی مختلف چھ مگوئیاں سر اٹھانے لگیں کسی نے انگلینڈ کو فیوریٹ قرار دیا کوئی بھارت کی حمایت کرتا نظر آیا کسی کا ووٹ آسٹریلیا کے حق میں گیا اور کسی نے ویسٹ انڈیز کو ٹف ٹائم دینے والی ٹیم قرار دیا جبکہ پاکستان حسب سابق ان پریڈکٹیبل رہی یعنی ایسی ٹیم جس کے متعلق کوئی تجزیہ نگار یا تبصرہ نگار ایک متوازن رائے قائم کر ہی نہیں سکتا کہ آیا اس ایونٹ کی یہ فیوریٹ ٹیم ہے یا نہیں جہاں یہ ٹیم بڑے بڑے اپ سیٹ سے دو چار ہوتی ہے چاہے پھر وہ بنگلہ دیش کا اس کے خلاف کلین سویپ کرنا ہو یا پھر دو ہزار سات کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ سے شکست فاش کا سامنا کرنا ہو لیکن ان تمام تر زاویوں کے باوجود پاکستانی ٹیم کا خوف ہر ایک کو اس تذبذب میں مبتلا کیے رکھتا ہے کہ نہ جانے پانسا یا کایا پلٹ دیں آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ چائنا کا وہ مال ہے جو چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک چونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے تو اس حوالے سے بہت سے نجومیوں نے ستاروں کا چال چلن جاننے والوں نے یا یوں کہیں کہ پامسٹوں کی ایک لمبی قطار نے اور توتوں سے فال نکلوانے والوں نے اپنے اپنے تئیں کسی نہ کسی ٹیم کو فاتح یا فیوریٹ قرار دے دیا ہے پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ستاروں کی گردشوں پر ہر ایک نے نظر کس رکھی ہے لیکن آج جو فال جو ستارہ جو پیشن گوئی اور جو لکیریں میں لے کر آیا ہوں وہ شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہوں نہ دیکھی ہوں اور نہ ہی آبزرو کی ہوں یہ آج تک کی انتہائی حیرت انگیز اور ہوش ربا پیشن گوئی ہے جو علم العداد پر مبنی ہے میں ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ علم العداد ہے کیا چیز یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسٹرونامی یا ستاروں کی کیلکولیشن کا نام ہے مثلا کیپریکون کینسر سیجیٹیریس یا لبرا وغیرہ اور یہ تحقیق ستاروں سے دلچسپی رکھنے والوں اور علم العداد سے شغف رکھنے والوں کے لیے بہت ہی حیرت اور دلچسپی کا باعث ہے اگر ہم اس ورلڈ کپ پر نظر دوڑائیں تو پاکستان وہ واحد ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ کے ابتدائی مرحلے میں بیک وقت سب سے کم اور سب سے زیادہ سکور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا کم سکور 105 جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا اور زیادہ سکور 348 جو کہ انگلینڈ کے خلاف ہوا پہلے میچ میں پاکستان کو عبرت ناک شکست کا سامنا رہا اور دوسرے میچ میں انگلینڈ کو ہرا کر اسی سابقہ میچ میں شکست سے دو چار ہونے والی ٹیم نے دنیائی کرکٹ کو حیرت میں ڈال دیا علم العداد سے دلچسپی رکھنے والوں نے ایک خفیہ راز سے پردہ اٹھایا ہے جسے جان کر آپ بھی حیرت اور تعجب کا شکار ہو جائیں گے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کے میکسیمم سکور میں سے منیمم سکور یعنی 348 میں سے 105 کو مائنس کر دیں تو جواب میں ہمارے پاس 243 آتا ہے اگر ہم اب اس ہندسے کے آداد کو جمع کریں جو کہ دو چار اور تین ہیں تو جواب آئے گا نو آئیے اب آپ کو اس کی پر اسراریت بتاتے ہیں اور نو کو ڈبل کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم نو کو ڈبل کریں تو اٹھارہ ہوگا اب اگر اٹھارہ کے دونوں آداد کو جمع کریں یعنی ایک اور آٹھ تو ہمیں پھر سے نو حاصل ہوگا چلیں اب اس نو کی پر اسراریت کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں اسے ٹرپل کر کے چیک کرتے ہیں یعنی نو جمع نو جمع نو جواب میں ہمارے پاس آیا ستائیس اب اگر اس ستائیس کے ہندسے کے دونوں آداد یعنی دو اور سات کو ہم جمع کریں تو ہمارے پاس پھر سے جواب میں وہی نو نمبر آئے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سو مختلف پہلوؤں سے بھی نو آ جائے تو اس سے آئندہ میچوں کی کارکردگی پر بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا فارغ تھا اس لیے سوچا کے وقت گزاری کر لوں ویڈیو کا ٹاپک بھی نہیں سوج رہا تھا سو ویڈیو بنا دی اور آپ پر مجھے پورا یقین تھا کہ آپ میری اس زرک مندی پر ضرور توجہ دیں گے اور ہاں یاد آیا اس بار تو عید کی چھٹیاں بھی چھ تھیں اور اگر ہم چھ کو الٹا کریں تو وہ بھی نو ہی بنتا ہے ایڈے تو سی علم العداد دے شوقین ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں